வணக்கம் டாக்டர் சுந்தர் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வைத்திலிங்கன் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நேயர்களே வணக்கம் இன்று சுந்தரரின் செந்தமிழோடு நாம் இருக்கக்கூடிய இடம் திருநாட்டிய தான்குடி அங்கே தெய்வம் தலையசித்து கேட்ட பாடல்கள் சிலவற்றை இன்று நாம் பார்ப்போமா பூண் நான் ஆவதோர் அறவங்கண்டு அஞ்சே அணிகலனாகவும் அரைஞானாகவும் இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் அந்த அந்த பாம்பெல்லாம் பார்த்த நோன்னு பயப்பட மாட்டேன் அறவம்னா இங்கே பாம்பு பாம்பு அறவம்னா அங்க ஓசை இங்கே பாம்பு புறங்காட்டு புறங்காட்டு ஆடல் அஞ்சே வெளியில் காட்டில் மயானத்தில் நீ ஆடுவதை பார்த்து இகழேன் நான் இகழ்ந்து பேச மாட்டேன் அப்புறம் வச்சார் பாருங்கள் பேனாயாகிலும் பெருமையை உணர்வேன் ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் என்டர்டைன் மீ ஐ வில் கீப் ஒர் ஷிப்பிங் யூ என்றார் பேனாயாகிலும் பெருமையை உணர்வேன் பிறவேன் ஆகிலும் மறவேன் இனி எனக்கு பிறவாம் என்ன கேட்பாங்க பிற பிறவாமை வேண்டும் மீண்டும் பிறந்தால் உன்னை மறவாமை வேண்டும்னார் இது பிறக்கவே இல்லைனா கூட உன்னை நான் மறக்க மாட்டேன் அதுதான் அந்த பிணைப்பு அந்த நட்பு பிணைப்பு காணாயாகிலும் காண்பன் என் மனத்தால் நீ என்ன பார்க்கலையா பார்க்கம் நான் உன்னை உன்னை வந்து எப்பொழுது என்னுடைய மனதால் பார்த்து கொண்டே இருப்பேன் கருதாயாகிலும் கருதாயாகிலும் கருதி நான் ஏன் உன் அடி பாடுதல் ஒழியே உன்னுடைய திருவடியை பாடுதலிருந்து விலகவே மாட்டேன் நாட்டியத்தான்குடி நம்பி எங்கேயா இருக்கு திருநாட்டியத்தான்குடி நாட்டியத்தான்குடி அது எங்க நாட்டியத்தான்குடி திருவாரூர் திருத்துறப்பூண்டி மார்க்கத்தில் இந்த நாட்டியத்தான்குடியை சென்று அடையலாம் வேளாளர்கள் அதிகம் வேளாளர் தலைவராக கோட்புலி நாயனார் என்கின்ற அடியவருடைய தலம் அது நாட்டியத்தான்குடியில் போய் பாடுகிறார் இங்கே நம்பி என்பது பெருமானுடைய பெயர் நம்புதல்னா விரும்புதல்னு அர்த்தம் அது தெரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய விருப்பத்திற்குரியவன் நம்மை விரும்புகிறவன் அதனால நம்பி ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டு ஹம்சவினோதினி ராகத்தில் அமைந்திருக்கிறது இந்த பாட்டு தக்கராகம் தக்கராகம் தக்கராகத்துக்கு ஹம்சவினோதினி என்று அடியனுடைய குருநாதர் முடிவு பண்ணி அதை பன்னீசை மாநாட்டில் அதை தெரிவித்தார்கள் அதனால் நாங்கள் தக்கராகத்தில் தான் அமைக்கிறோம் தக தக்கராகத்தை ஹம்சவினோதினராகத்தில் செய்கிறோம் பஞ்சம வர்ஜமாக பாடுகிற சங்கராபரணம் தான் அது சங்கராபரணம் பஞ்சமம் இல்லாமல் இப்போ பாட வேணும் நம்முடைய செல்வி கீர்த்தனா பாட கேட்போம் I love 
எல்லாருக்கும் தெரிந்த எல்லாருக்கும் எப்பொழுதும் மனதில் இனிக்கின்ற இந்த பாடல் பாடும் பொழுது ஐயா வீதியில நின்று பாடுற மாதிரியே இருக்கு நடந்துகிட்டே ஒரு காலை பொழுதுல பாடுற மாதிரி திருமழபாடிக்கு ஒரு பெரிய மகத்துவம் உண்டு நந்தி எம்பெருமான் அங்கே அவதாரம் பண்ணினார் அவருக்கு திருமணம் நடந்த இடம் அது நந்திக்கு 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 திருமணம் நடந்த அந்த விழா அங்கே மிக சிறப்பான விழா திருவையாற்றை மையமாக கொண்டு ஏழு பெரும் தலங்கள் உண்டு அதில் மழபாடி உண்டு அதுக்கு சப்ச சப்தஸ்தான பெருவிழா என்று சித்திர மாதத்தில் ரொம்ப அருமையான ஒரு பெருவிழா நடக்கும் ஊரில் இருக்கிற பஜன கோஷ்டிகள்லாம் அங்கே வரும் ஐயாரப்பர் அவரை மையமாக வைத்து அத்தனை திருத்தலங்களினுடைய அந்த பெருமான் அத்தனை பேரும் அங்கே எழுந்தருளி காட்சி கொடுப்பார்கள் மக்களுக்கு திருவையாற்றுக்கு எதிர்க்கரை கொள்ளடத்துக்கு எதிர்க்கரையில் அந்த மழபாடி ஆத்தங்கரையிலே இருக்குது மழபாடி பெருமானுக்கு பேர் வைரத்தூண் வைரத்தூண் மழபாடி வைரத்தூணே அப்படிங்க மாதிரி எங்கள் மழபாடிகள் மாணிக்கமேன வருது சரி அது மாணிக்கமாகவும் பார்க்குறார் வைரமாகவும் பார்க்குறார் வைரத்தூண்னா சுவாமிக்கு பேர் சுவாமிக்கு பேர் பா பொன்னார் மேனியணி புலித்தோலை கரை கசைத்து மின்னார் செஞ்சடை மேல் மிளிர் கொன்றை அணிந்தவனே மண்ணே மாமணியே மழபாடியுள் மாணிக்கமே அன்னே உன்னையல்லால் இனி யாரை நினைக்கேனே அன்னேங்கிறார் ஐயாவ அம்மான்னு கூப்பிடுறாரு வயார அன்னை என்பது வெளியேற்று மேல அண்ணான்னு வரும் அண்ணான்னு வரும் மண்ணேன்றாரு அது என்ன ஐயா தலைவனே நர் தலைவனே அர்த்தம் மன்னவனே ஆமா மன்னவனேங்கிறதா மண்ணே மண்ணே மாமணி மணியே ரத்தனமே அர்த்தம் மழபாடியுள் மாணிக்கமே அதில் குறிப்பிட்ட ரத்தனம் ரத்தனங்கள் வந்து ஒன்பது இல்லையா ஆமாம் முத்து கூட ரத்தம் தான் அதனால் மாமணியே மழபாடியுள் மாணிக்கமே இந்த மாமணிங்கிறத நம்ம வைரமாக கொள்ளலாம் ஆமாம் ஆமாம் 
ஐயா நீங்கள் இந்த நம்பின்ற சொல்லுக்கு கொடுத்த குறிப்பு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஸோ மனதுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது நாம் விரும்புபவன் நம்மை விரும்ப விரும்புவோம் அதுதான் நம்பி அப்போ அந்த நம்பியை நெடிலால் நம்பின்னு கூப்பிடும் போது நாடக உயர்ந்தவன் என்கிற பொருளை எல்லாரும் கொள்வார்கள் ஆமாம் இந்த இந்த பொருளை எடுத்துக்கணும் ஐயா ஒரு கேள்வி சுந்தரர் சுவாமி ஒவ்வொரு ஊர்வா போனார் கூட யாராவது போனாங்களா ஐயோ பரிவாரங்கள் கூட போவாங்க அப்போ இவர் பாடினதெல்லாம் எழுதி அவன் பக்கத்தில் உட்காந்து கையாடு எழுதுகிறவர்கள்னு பேர் பாட பாட வேகமாக எழுதுவார்கள் எங்கள் குருநாதருக்கு குருநாதர் உயர் சாமிநாத ஐயர்வர்கள் அவங்க வந்து பிள்ளைவாள் பாடி கொண்டு வருகிற பொழுதே நடந்து கொண்டே எழுதுவார்கள் வண்டியில் போகிறப்ப எழுதுவாங்க ஏறி ஆமாம் திரு அம்பர் புராணம் அரங்கேற்றியதுல தலைப்பில் பார்க்கலாம் மகாவித்வான் பிள்ளைவர்கள் சரித்திரத்தில் அப்போ என்னுடைய க அந்த கையெழுத்து கொஞ்சம் ஏதாவது தெளிவில்லாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு எழுதுவாங்க அப்போ இந்த சுவடிகள் தான் அப்புறமா கிடச்சிருக்கு ஆமாம் ஆமாம் இந்த சுவடிகள் தான் இப்போ நமக்கு கிடச்சது மகாவித்வான் பிள்ளைவர்களுடைய சுவடிகள் இன்றைக்கும் இருக்கு கலா சுந்தரர் பாடியது கேட்க சுந்தரர் பாடியது பின்னாலே செப்பேடு பண்ணினார்கள் அது இப்போ இருக்காது காப்பர் பிளேட் காப்பர் பிளேட் ஏன்னா ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்னாலே அப்படியே அது அந்த பனையாட்டில் எழுதுனது இருக்காது பொடிந்து போய்விடும் பொடிந்து போய்விடும் பொடிந்து போய்விடும் இருக்காது அதனால் பிற்காலத்தில் அரசன் என்ன பண்ணால் செப்பேடு பண்ணினான் செப்பேடுங்கன்னு கேட்கக்கூடாது ஆர் வீட்டில் ததலையாக மாறிச்சோ பொன்னார் மேனியை பாடலை யார் பாடிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த உட்காந்துருக்கார் பாருங்க நம்ம டாக்டர் தான் பந்து வராளி ராகத்தில் சுந்தரர் பாட்டை சுந்தரர் பாடி சுந்தரர் பாட்டை சுந்தர் சுந்தரமாக பாடியிருப்பார் கேட்போமா கேட்போம் திருப்புக்கொழியூர் 
திருப்புக்கொழியூர் அவினாசி எற்றான் மறக்கேன் எழுமைக்கும் எம்பெருமானையே இப்படி மறக்க முடியுமா எற்றானும் மறக்க எற்றானும் மறக்கேன் தான் அர்த்தம் அது எதனாலும் மறக்க மறக்க மாட்டேன் ஏன்னா மறுதியை விளைவிக்கக்கூடியது பலது இருக்கு ஒன்று ஏஜ் இல்லை மற்ற கவலைகள் டிஸ்ட்ராக்ஷன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் எத்தனையோ இருக்கு இல்லையா அதை எதனாலும் மறக்க மாட்டேன் எத்தான் உனை நான் மறவேன் அங்கே முதல் பாட்டிலே அவர் எற்றானும் மறைக்க அது எற்றான் மறைக்கன்னு வரும் பாட்டுக்கு எற்றான் மறைக்க முதல் பாட்டு பித்தா விரையிலேயே வந்துருக்கு எற்றான் மறக்கேன் எழுமைக்கும் எம்பெருமானையே உற்றாய் என்று உன்னையே உள்வுகின்றேன் உற்றாய் இல்லையா உற்றாய் என்று ஒரு உணர்ந்துள்ளத்தால் புற்றாடரவா புக்கொழியூர் அவினாசியே புற்றுக்குள்ள பாம்பு அசைகின்ற திருப்புக்கொழியூர் அவினாசியில அவினாசியே பற்றாக வாழ்வேன் பசுபதியே பரமேட்டியே ஊருக்கு பேரு புக்கொழியூர் பேர் கோயில் பேரு அவினாசி கோயில் பேர் தான் அவினாசி எந்த திண்டுக்கல் தாராபுரம் அப்படி வந்து கோயம்புத்தூர் போற வழியில தாண்டி இருக்கு அந்த அவினாசி அந்த அவினாசி பக்கத்திலேயே திரு முருகன் பூண்டி ஒரு மூணு மைல் அந்த பக்கத்திலேயே இருக்கு அவினாசி அந்த கோயில் இன்றைக்கு நல்ல பிரசித்தமா அருமையா இருக்கு முருகன் பூண்டியும் அழகாக பாதுகாக்கிறார்கள் பழைய திருமுருகன் பூண்டி தான் கொஞ்சம் பாதுகாப்பு அது யாரும் போவார் வருவார் இல்லாமல் இருக்கிறது பக்கத்திலே இருக்கணும் அவசியம் போய் பார்க்க வேண்டிய தலங்கள் இவையெல்லாம் இந்த சிவக்ஷேத்திரங்கள் எல்லாம் ஏதாவது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு ரூட்டில் போனாங்களா தானாக மனம் தோன்றிய இடத்துக்கு போனாங்க இன்றைக்கு அமைந்திருக்கிற ஊர்கள் பல ஒரு நெடுஞ்சாலைகள்லேருந்து விலகி தான் போகக்கூடிய இடங்கள்ல இருக்கு ஆனா எல்லாம் அப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது பலவற்றை நம்ம புறந்தள்ளி விட்டோம் அதாவது புறக்கணித்து விட்டோம் அதனால கொஞ்சம் ரிமோட்லேயும் சில ஊர்கள் இருக்கு உதாரணமா வெஞ்சமா கூடல் அது கொஞ்சம் போறது கஷ்டம் போறது கஷ்டம்னா ஹைவேஸ்ல எல்லாமே ஒரு இடத்துல இறங்கி ஏதாவது வாடகை சைக்கிள் எடுத்துட்டு போகணும் புஞ்சைன்னு ஒரு ஊர் பார்த்தேன் அது மாதிரி அது நனிபள்ளி என்று இன்றைக்கு வழங்குகிறது காவிரி பூம்பட்டினத்துக்கெல்லாம் கிட்ட மாயவரத்திலிருந்து திருக்கடவூர் போகிற வழியில் இருக்குது உள்ளே தான் போக வேண்டியதாக இருக்குது ஐயா இந்த பாடல் வந்து ஹரிகாம்போதி ராகத்தில் அமைஞ்சிருக்கு நம்முடைய செல்வி அமிர்தா முரளி பாட கேட்போமா சிற்றம் பலம் எற்ற மர Yeah. 
ஆக இன்றைக்கு திருநாட்டியாத்தான்குடி திருமழபாடி திருப்புக்கொலியூர் அவினாசி ஆகிய மூன்று தலங்களிலும் சுந்தரர் பாடிய தெய்வத்தமிழை கேட்டோம் மீண்டும் சந்திப்போம் மீண்டும் மீண்டும் தமிழ் பருகுவோம் ஐயாவுக்கும் சகோதரருக்கும் வணக்கம் 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 Oh